Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder in der Hardcore-Serie und es geht um den berühmten Doki, auch Tibet Doge genannt, auch Tibet Mastiff genannt. Wer ist dieser Hund, weshalb ist er in dieser Serie? Die Tibet Doge, Tibet Mastiff, Doki, was so viel wie angebundener Hund bedeutet, ist eine uralte Hunderasse und in alten Schriften kann man von Esels großen wilden Hunden lesen, die die, die, die Nomaden im Gebiet, im Himalaya-Gebiet, im Gebiet des heutigen Tibets bewachten und beschützen. Ja. Der Tibet Mastiff gehört zu den Herdenschutzhunderassen, zu den Molosserrassen. Ist ein sehr großer Hund mit dichtem Fell, dichter Unterwolle. Er sieht sehr flauschig aus, aber glauben Sie mir, ein äh, Schmuse, Teddybär, na, n -n, nicht unbedingt. Ist die Tibet Dogge gefährlich? Jeder Hund ist gefährlich und kein Hund ist gefährlich. Es gibt Hunde draußen mit etwas ernsterem Wesen, mit etwas mehr Schliff. Und wenn solche Hunde dann noch dazu etwas wuchtiger gebaut sind, mehr Gewicht haben, mehr Kraft haben, dann würde ich sagen, kann man von vielleicht, ja, dieser Hund aber auch nicht gefährlicher, ja, sondern dieser Hund ist fähiger. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Die Tibet Dogge hat viel schlechte Nachrede. Und meiner Meinung nach zu Unrecht. Ich denke, ich bin davon überzeugt, dass große Schuld an dieser schlechten Nachrede Besitzer haben, die diesen Hund falsch erziehen. Schauen Sie, dieser Hund äh, hat jahrtausende alte Vergangenheit. Die, hatten, die haben die härteste natürliche Auslese hinter sich, was Hunde nur haben können. Die lebten unter kargsten Verhältnissen, unter schwierigsten Verhältnissen, äh, die nur den Stärksten erlaubte zu überleben. Ja? Die hatten immer die Aufgabe, auf die Nomaden im wilden, zerklüfteten Gebiet aufzupassen, wo die schwierigsten Witterungsbedingungen herrschten. Die mussten auf das Vieh aufpassen, das Vieh vor Beutegreifern wie dem Wolf, dem Bären, den Luchs, den Schneeleoparden verteidigen und so weiter. Dieses harte Leben hat diese Hunderasse wesensmäßig geprägt. Und wenn Sie mich fragen, äh, welche Hunderasse würdest du sofort, ohne viel nachzudenken, nennen, die sich absolut nicht für ein, ein Leben in einem, in einem urbanen, also in einem Stadtgebiet, also wirklich ein Stadtgebiet eignet, würde ich sagen, die Tibet Dogge, würde mir zuerst einfallen. Ja. Schauen Sie, äh, dieser Hund ist geeignet für Sie, wenn Sie absolut erfahren sind in Hundehaltung, wenn Sie über einen, ein Grundstück mit einem Haus verfügen, wo der Hund ständig ein- und ausgehen kann und wenn Sie im ländlichen Gebiet wohnen. Ich denke, dass speziell die tibet ähm, im urbanen Gebiet auch von einem erfahrenen Halter geführt, oftmals in Situationen kommen kann, wo dieser Hund etwas falsch versteht. Grundsätzlich sei gesagt, dass dieser Hund ein wahnsinns top -Hund ist, ein spitzen super -Hund ist. Erstens optisch, da er wunderschön ist, ja, und auch charakterlich, wenn er wirklich gut gehalten wird. Aber ist dieser Hund sehr, sehr leicht falsch erzogen. Dieser Hund hat ein gewisses, er hat eine extrem, eine extreme Ruhe, er strahlt auch eine extreme Ruhe aus im Normalzustand wenn er irgendwo liegt, wenn er etwas beobachtet. Doch genauso schnell kann dieser Hund umschalten und zum Angriff übergehen, wenn er meint, dieses Gebiet, das er bewacht, verteidigen zu müssen. Das sind Hunde in der Manier von Kanga, Zentralasiatischer, Ofchiga und so weiter. Das sind Hunde, die nie als Begleit- und Gesellschaftshunde gezüchtet wurden. Diese Hunde waren da, um Gebiete zu bewachen, um die Hirten zu bewachen, um das Vieh zu bewachen. Dafür waren diese Hunde da. Und so etwas festigt sich in einer Hunderasse. Selbstverständlich, wenn Sie Hundekenner sind und man sagt ja, ein Hundeprofi kann jede Hunderasse formen wie eine Knetmasse, werden Sie viel Schliff aus diesem Hund rausnehmen können. Doch seine ursprüngliche, sein ursprüngliches Misstrauen gegenüber fremden Menschen ist 
immer und für ewig in dieser Hunderasse tief drin verwurzelt. Ich würde behaupten, dass die Tibet Dogge kein Hund ist für Leute, die im Stadtgebiet wohnen, kein Hund ist für körperlich oder geistig schwache Personen und absolut auch kein Hund ist für Hundeanfänger. Sind Sie eine dieser Person, Personen und nehmen sich eine Tibet Dogge, einen Doki, weil er so schön und groß ist, dann sind Probleme mit diesem Hund vorprogrammiert und ich stehe zu dem, was ich sage. Sind Sie aber eine Person mit fundiertem Hundewissen, Besitzer eines Hauses mit Grundstückes, das der Hund bewachen kann und körperlich und geistig fit, dann ist das ein spitzen Superhund. Ganz, ganz toll. Ja. ja. Das ist der Grund, weshalb die Tibet -Dogge, der Tibet Master für mich in die Hardcore-Serie gehört, wie einige andere Hunderassen auch. Im Grunde genommen, nochmal, gibt es gefährliche Hunde? Ja. Gibt es gefährliche Hunde? Nein. Jeder Hund kann gefährlich sein. Kein Hund muss gefährlich sein. Ja. Da spielen immer verschiedene Fakten mit. Ist der, die Tibet Dogge ein gefährlicher Hund? Wenn Sie mich fragen, nein. Die Tibet Dogge ist ein Hund, der sehr schnell falsch gehalten oder erzogen werden kann. Ja, aber ein gefährlicher Hund. Die Tibet Dogge ist mit Sicherheit kein gefährlicherer Hund als andere Hunderassen. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder nach Hause komme, denn ich bin bitschnass am Kopf, weil es so heiß ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag und passen Sie auf bei dieser Hitze. Das war's schon wieder.